Amen. Praise the Lord. Preis den Herrn. Is God good? Ist Gott gut? Is anybody here love the word of the Lord? Ist irgendwer hier, der das Wort Gottes liebt? Amen. It's an honor to be here tonight. Es ist eine Ehre, heute Abend hier sein zu dürfen. And um, it's always a privilege to minister the word of the Lord to you, sweet folks. Und es ist immer eine Ehre und ein Privileg, das Wort Gottes zu euch äh, netten Menschen predigen zu dürfen. If you have your Bibles, wenn ihr eure Bibeln dabei habt. Go to the book of Isaiah chapter 60. Dann geht mit mir einmal zu Jesaja Kapitel 60. Is it true? Ist es wahr? This Bible. Diese Bibel? Amen. Amen. Has it changed your life? Hat es dein Leben verändert? Amen. 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 Isaiah 60 and verse number 1. Jesaja 60 Vers 1. When you have it, say God's good. Und wenn du es hast, sag Gott ist gut. <lacht> Amen. <lacht> it says, Arise and shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Sag dir, mache dich auf und leuchte, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. For behold, the darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. But the Lord shall rise upon thee, and his glory shall be seen upon thee. Aber über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Whew. And the Gentiles shall come to thy light and the kings to the brightness of thy rising. Und die Heiden werden in deinem Lichte wandeln und die Könige im Glanz, der über dir aufgeht. We're the children of God. Wir sind die Kinder Gottes. We are the people of the light. Und wir sind das Volk des Lichtes. Amen. Amen. And though darkness may cover the earth. Und obwohl Dunkelheit vielleicht auch die Erde bedeckt. The Lord is going to arise through us. Wird der Herr durch uns aufstehen. He's going to shine through us. Er wird durch uns leuchten. And the Gentiles are going to come. Und die Heiden werden kommen. I just want to talk to you for a little while. Und ich will zu euch nur eine kleine Weile reden. About one simple word. Über ein einfaches Wort. Shine. Leuchte. Tell somebody close to you. Sag mal jemand nah bei dir. It's time to shine. Es ist Zeit zu leuchten. Amen. Do you have the Holy Ghost? Hast du den Heiligen Geist? Have you been baptized in Jesus name? Wurdest du getauft in Jesus Namen? Have you repented of your sins? Hast du vor deinen Bußen, äh, Sünden Buße getan? Then guess what? Dann stell dir vor, you have a job. Dann hast du eine Aufgabe. And that job Und diese Aufgabe is to shine. ist zu leuchten. Somebody say shine. Jemand sagt mal leuchten. Amen. Shine. Leuchten. That's what we're supposed to do. Das sollten wir tun. We're surrounded by beauty. Wir sind umgeben von Schönheit. We're surrounded by ugliness. Und umgeben von Hässlichkeit. We see the rolling hills. Wir sehen die riesigen Berge. Now the mountains are starting to be snow capped. Oh, und jetzt äh, fangen die Bergspitzen schon an schneebedeckt zu sein. Fluffy clouds. Fluffige Wolken. Open fields. Offene Felder. Beautiful flowing streams. Wunderbar fließende Ströme. We see all this beauty. Wir sehen all diese Schönheit. But we also see the ugliness of life. Aber wir sehen auch die Hässlichkeit des Lebens. The garbage. Den Müll. The homeless people. Die Obdachlosen. The criminals, die Kriminellen, deserts, Wüsten, wickedness in politics, und äh, die Bosheit in, dem, in der Politik. We see the good and the evil. Wir sehen das Gute und das Böse. We see the criminal and the saint. Wir sehen den Kriminellen und den Heiligen. The white and the black. Das Weiße und das Schwarze. The right and the wrong. Das Richtige und das Falsche. The happy and the sad. Das Fröhliche und das Traurige. And all of these things are illuminated by one thing. Und all diese Dinge werden durch eine Sache erleuchtet. The sun. Der Sonne. Whether it's good or bad, ob es gut oder schlecht ist, the sun's going to shine on it. Die Sonne scheint darauf. This is what Jesus said to his disciples. Und das hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt. He said, "You have heard it said." 
Er sagte, ihr habt gehört, wie gesagt wurde. That thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. But I say unto you, ich aber sage euch, love your enemies. Liebe eure Feinde. Oh, that's uncomfortable, isn't it? <laughs> das ist unbequem. Mm. Mm. Bless those that curse you. Segne die euch verfluchen. Do good to them that hate you. Tut wohl denen, die euch hassen. How about this? Wie geschieht es hiermit? Pray for them which despitefully use you and persecute you. Betet für die, die euch beleidigen und euch verfolgen. That's what Jesus said. Das sagt Jesus hier. That ye may be the children of your Father which is in heaven. Auf dass ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. For he maketh his son to rise on the evil and on the good. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über die Bösen und die Guten. And sends rain on the just and on the unjust. Und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Jesus, made it clear. Jesus hat es ganz klargestellt. It was his son, es war seine Sonne. And I'm talking about, yeah, -N, son, seine Sonne. Nenne ich sein Sohn. On good and on evil. Die auf das Gute und das Schlechte leuchtet. Whether you like it or not. Ob du es magst oder nicht. The sun's going to shine on everybody. Die Sonne wird auf jeden scheinen. But what if the sun only offered its light to the righteous? Aber was wäre, wenn die Sonne ihr Licht nur den Gerechten geben würde? And not on the wicked. Und nicht den Bösen. What if the sun only cast its light on those who deserved it? Was wäre, wenn die Sonne ihr Licht nur auf diejenigen scheinen würde, die es wirklich verdienen? What if it only glowed upon the blessed and not the cursed? Was, wenn es nur leuchten würde auf die Gesegneten und nicht die Verfluchten? It would not only alter our world, es würde nicht nur unsere Welt verändern, but it would alter the sun. aber auch die Sonne selbst. If the sun only shone on the good, Denn wenn die Sonne nur auf die Guten scheinen würde, on the worthy, auf die Würdigen, on the beautiful and pleasant, auf das Wunderschöne und das Angenehme, Then it would cease to be a true light. Dann würde es aufhören, ein wahres Licht zu sein. In the book of John, chapter one, und im Buch Johannes Kapitel 1 said there was a man sent from God whose name was John. Sagte sie, es war ein Mensch von Gott gesandt, der hieß Johannes. The same came for a witness to bear witness of the light. Dieser kam zum Zeugnis, dass er von dem Licht zeugte. Now the light here is capitalized. Also das Licht hier ist groß geschrieben in Englisch. Because it's talking about a person. Denn es rede von einer Person. It's talking about Jesus. Es redet von Jesus. And, and it says that all men through him might believe. Das sagt hier weiter, auf dass sie alle durch ihn glaubten. It says he was not that light. Er war nicht das Licht, sagt es. John wasn't that light. Johannes war nicht dieses Licht. But he was sent to bear witness of that light. Sondern dass er zeugte von dem Licht. That was the true light. Das war das wahrhaftige Licht. Which lighteth every man that cometh into the world. Welches alle Menschen erleuchtet, die in diese Welt hineinkommen. The true light. Das wahre Licht. Shines on all men. Scheint auf alle Menschen. Shines on all things. Shines scheint auf alle Dinge It shines on the whole world. Es scheint auf die gesamte Welt wicked or pure gerecht oder rein the world gets the sun böse oder rein denn die welt bekommt die sonne circumstances never determine how the sun shines umstände beeinflussen niemals wie die sonne scheint oh i'm so glad the lord didn't choose not to shine on me ich bin so froh dass der herr sich nicht entschieden hat seine sonne nicht auf mich leuchten zu lassen i didn't deserve it ich verdiene es nicht but he shone on me anyway aber er hat trotzdem auf mich geschienen i should have been lost ich hätte verloren sein sollen I Wicked. Ich war böse. Oh, but the sun shone on me. Aber die Sonne schien auf mich. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. For the light. Für das Licht. That shines on everybody. Das auf jeden scheint. Hallelujah. The Lord loves us. Der Herr liebt uns. He loves the world. Er liebt die Welt. Regardless of the pitiful state we might be in. Ungeachtet der schrecklichen äh, Art, in der wir gerade sind. Roman said, Römer sagt, God commended his love toward us. Sorry. Äh, darum äh, preise Gott seine Liebe gegen uns. That while we were yet sinners. Da er für uns gestorben ist, da wir noch Sünder waren. Oh, he died for us. Ist er für uns gestorben. While we were still sinners. Da wir noch Sünder waren. Oh, aren't you glad? Bist du nicht froh? Oh man. 
But the mystery of the sun doesn't stop with our sun. Aber das Geheimnis der Sonne stoppt nicht mit unserer Sonne. Or with our Savior. Oder mit unserem Erlöser. But Jesus said to his disciples. Aber Jesus sagte zu seinen Jüngern. Ye are the light of the world. Ihr seid das Licht der Welt. Oh, oh, oh. A city that is set on a hill cannot be hid. Es kann eine Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein. Neither do men light a candle and put it under a bushel. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. But on a candlestick and it giveth light to all that are in the house. Sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es denn allen, die im Hause sind. And then Jesus challenged every one of him, of his disciples. Und dann hat Jesus jeden der Jünger herausgefordert. He said, let your light so shine before men. Also lasst euer Licht so leuchten vor den Leuten. Jesus shined upon us. Jesus scheint auf uns. He said, but now you're the light. Aber jetzt seid ihr das Licht. You've got to reflect his light. Ihr müsst sein Licht jetzt reflektieren. And let your light shine before men. Und lasst euer Licht vor den Menschen leuchten. And just like the sun. Und so wie die Sonne we can't choose to shine only on the beautiful and good. Können wir uns nicht dafür entscheiden einfach nur auf das schöne und das gute zu leuchten. We can not show love only to those who love us. Wir können nicht nur denen Liebe zeigen, die uns Liebe geben. We can only be kind to those who are kind to us. Wir können nicht nur nett zu denen sein, die nett zu uns sind. Jesus said if you love them which love you what reward have you? Jesus sagt, wenn du die liebst, die dich lieben, was für eine äh, Belohnung hast du dann? Don't the public Na tun das eigentlich auch die Zöllner? If you salute your brethren only, what do you more than others? Und so ihr nur zu euren Brüdern freundlich tut, was tut ihr Besonderes? Doesn't everybody else do that anyway? Tun das sich alle anderen auch so? Oh, we cannot allow the circumstances of life. Wir können nicht zulassen, dass die Umstände des Lebens to determine when and where we shine. Bestimmen wann und wo wir scheinen. Conditions cannot define our shine. Bedingungen können unser Leuchten nicht definieren. Well, I'm in a bad mood. Oh, ich habe eine schlechte schlechte Laune, Laune. gerade. Ja. Yeah. I'm not going to shine today. Ich werde heute nicht leuchten. I'm mad at my wife. Ich bin sauer auf meine Frau. I'm upset with the kids. Oh, und wütend auf die Kinder. I'm mad at the boss. Oh, und auf den Chef bin ich auch sauer. I'm not going to shine today. Ich werde heute nicht leuchten. No, we have to shine. Nein, wir müssen leuchten. 24 hours a day. 24 Stunden am Tag. He shined on us. Er schien auf uns, leuchtet so auf that uns. He can shine through us. So dass er durch uns leuchten kann. Somebody needs you to shine. Jemand braucht dich, dass du leuchtest. Oh, they may have done you wrong. Sie haben dich vielleicht falsch behandelt. But they still need you to shine. Aber sie brauchen trotzdem, dass du in ihr Leben leuchtest. Your family needs you to shine. Deine Familie braucht dein Leuchten. Your neighbor needs you to shine. Dein Nachbar braucht dein Leuchten. Huh. Hmm. Uh, but it's hard ah, to das love those who use you. Ist schwer, die zu lieben, die dich missbrauchen. Those that have done you wrong. Die dich falsch behandelt haben. See, we, we put up our then. Also wir äh, stellen dann unsere Verteidigung auf. And we don't love those kind of ja, wir wollen diese Art von Menschen nicht lieben. Are you serious? Meinst du das ernst? After they did me this way? Ja, nachdem sie mich so behandelt haben. We love them not because of who they are. Aber wir lieben sie nicht wegen dem, wer sie sind. But because of who we are. Aber wegen dem, wer wir sind. We have to shine regardless. Wir müssen trotzdem scheinen. We have to shine no matter the circumstances. Wir müssen leuchten egal was die Umstände sind. A city on a hill can't be hid. Eine Stadt auf dem Hügel kann nicht versteckt sein. A light has one job. Ein Licht hat eine Aufgabe. Shine. Leuchten. Without prejudice. Ohne voreingenommen zu sein. Without judgment. Ohne Gericht zu üben. First John said this. Erster Johannes sagt uns das. This then is the message that we have heard of him and declare unto you that God is light and in him is no darkness at all. Und das ist die Verkündigung, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen, dass Gott Licht ist und in ihm ist keine Finsternis. If we say we have fellowship with him and walk in darkness we lie and do not the truth so wir sagen dass wir gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der finsternis so lügen wir und tun nicht die wahrheit oh oh that gets a little uncomfortable na das das wird ein bisschen ungemütlich 
But if we walk in the light, so wir aber im Licht wandeln, as he is in the light, wie er im Licht ist, we have fellowship one with another, so haben wir Gemeinschaft untereinander, and the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. He called us to shine. Er hat uns gerufen zu leuchten. Everywhere we go, wo auch immer hin wir gehen, he called us to shine. Er hat uns gerufen zu leuchten. In every relationship we have, und jede Beziehung, die wir haben. He called us to shine. Hat er uns berufen zu leuchten. I know your neighbor gets on your nerves. Ich weiß, dein Nachbar geht dir auf die Nerven. We still have to shine. Wir müssen trotzdem leuchten. We can't choose to cut off the light. Denn wir können es nicht entschließen, das Licht einfach abzuschneiden. Jonah, Jonah did not want to go to Nineveh. Wollte auf keinen Fall nach Nineveh gehen. Do you know why? Weißt du warum? It was a wicked place. Es war ein Böser Platz. Some even some record that they were uh, cannibalistic. Na, manche Schreiber erzählen sogar, dass die Kannibalisten waren. One commentary that I read, ein Kommentar, das ich gelesen habe, said they they would play drums for their festivals. Sagte, dass sie ähm, die Trommeln geschlagen haben für ihre Feste. And the skin for their drum was human skin. Und die Felle für die Trommeln waren Menschen heute. Now imagine God saying to us. So stell dir vor, dass Gott zu uns sagt. Hey, you know those people that eat people? Na, und du weißt die Menschen da, die Menschen essen? I want you to go shine over there. Ich möchte, dass du da leuchtest. Now wait a minute, Lord. <lacht> Warte mal her. Uh, <lacht> hopefully they're not hungry. Hoffentlich haben sie keinen Hunger. He didn't want to go so bad. Er wollte nicht gehen und zwar so schlimm. That he crawled on a boat. Dass er auf ein Boot gekrochen ist. And hid. Und sich versteckt hat. To try to keep from going. Um sich davor zu bewahren zu gehen. But God called him to shine. Aber Gott hat ihn gerufen zu leuchten. And God's called you and I to shine. Und Gott hat dich und mich berufen zu leuchten. Somebody needs you to shine. Jemand braucht dein Leuchten. You may not even realize you're shining for them. Du erkennst vielleicht nicht einmal, dass du für sie leuchtest. But you can't hold in the Holy Ghost. Aber du kannst den Heiligen Geist nicht drinnen. You can't control the Holy Ghost. Du kannst den Heiligen Geist nicht kontrollieren. When you walk into a room, wenn du in einen Raum hineingehst, light walks into that room. Dann wandelt Licht hinein. Glory walks into that room. Herrlichkeit geht hinein. Power walks into that room. Stärke geht hinein. And you shine. Und du leuchtest. You're shining when you walk in. Du leuchtest, wenn du dort hineingehst. I love it when I'm out somewhere. Und ich liebe es, wenn ich irgendwo draußen bin. And people say, und Menschen sagen, I can't put my finger on it. Ich kann es nicht genau benennen. There's something different about you. Da ist irgendwas anders an dir. I've had people ask me, what's different about you? Und ich hatte schon Menschen, die mich gefragt haben, was ist so anders Ooh, an dir? I, I got the Holy Ghost. Oh, ich habe den Heiligen Geist. I'm shining. Ich leuchte. You don't understand what it is, but it's the Holy Ghost. Du verstehst nicht, was das ist, aber es ist der Heilige Geist. We shine. Wir leuchten. Wherever we go. Wo auch immer wir hingehen. Now in our own minds we may not be shining. So in unserem eigenen Kopf leuchten wir vielleicht nicht. We might even be depressed. Dann wir sind vielleicht sogar deprimiert. Frustrated. Frustriert. Confused. Verwirrt. But the Holy Ghost in you. Aber der Heilige Geist in dir. When you walk into a room. Wenn du in einen Raum hineingehst. It's starting to touch people. Fängt es an Menschen zu berühren. It's starting to minister to people. Und fängt an Menschen zu dienen. People start getting under conviction. Und Menschen fangen an unter, unter Überführung zu kommen. People get uncomfortable around us. Und Menschen wird es dann ungemütlich um uns herum. It's not us. Und das sind nicht wir. It's the light that's shining through us. Aber das Licht, das durch uns scheint. Because when you start shining lights. Denn wenn du anfängst Licht zu scheinen, things start to happen. Dann fangen an Dinge zu passieren. Things start to be revealed. Dinge werden offenbart. <lacht> oh yeah, you better be careful. Du bist besser vorsichtig. Because you're shining. Denn du leuchtest. Whether you like it or not. Ob du es magst oder nicht. But it was from the very beginning. Aber es war von Anfang an. First John 2 says. Erster Johannes 2 sagt. The old commandment is the word which he have heard from the beginning. Ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte, das ihr von Anfang gehört habt. What did God say in the beginning? Was, was hat Gott am Anfang gesagt? God said, Let there be light. Gott sagte, <lacht> es werde Licht. And there was light. Und es war Licht. And God saw the light that it was good. Und Gott sah das Licht und es war gut. But first John went on to say, Aber 1. Johannes geht weiter und sagt, Again a new commandment I write unto you. 
Wiederum ein neues Gebot schreibe ich euch. Which thing is true in him and in you? Das da wahrhaftig ist bei ihm und bei euch. Because the darkness is past. Denn die Finsternis vergeht. And the true light now shines. Und das wahre Licht scheint jetzt. And he that saith he is in the light and hateth his brother is in the darkness even until now. Wer da sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. You know that, you know that brother, that weißt sister that did you wrong? Die, dieser eine Bruder, diese Schwester, die dich falsch behandelt hat. We still have to love them. Wir müssen sie dennoch lieben. But you don't know how bad it was. Aber du weißt nicht, wie schlimm es war. Doesn't matter how bad it was. Es ist egal, wie schlimm es war. Here's the truth. Hier ist die Wahrheit. You're going to be hurt by people. Du wirst von Menschen verletzt werden. And you're gonna hurt people. Und du wirst Menschen verletzen. But we only like to focus on the people that have hurt us. Aber wir mögen uns nur auf die Menschen konzentrieren, die uns verletzt haben. Let's not forget we've Aber lasst hurt uns others. nicht vergessen, wir haben andere auch verletzt. As much as we need to give forgiveness, so viel wie wir Vergebung geben müssen, we need forgiveness. brauchen wir auch Vergebung. But he goes on to say, Aber er geht weiter und sagt, he that loveth his brother abideth in light and there is none occasion of stumbling in him. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und ist kein Ärgernis bei ihm. But he that hateth his brother is in darkness and walketh in darkness. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis. And knoweth not where he goeth because that darkness hath blinded his eyes. Und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. We are to shine. Wir sollen leuchten. Not only to the world, nicht nur zur Welt, but to each other. aber auch zueinander. It's not always easy to really be a good Christian. Es ist nicht immer einfach, ein guter Christ zu sein. Oh, it's fun to talk about. Oh, es ist äh, schön, darüber zu reden. Ooh, we get excited when somebody's Ooh. preaching about it. Wir freuen uns darüber, wenn jemand darüber predigt. But it's not always easy. Aber es ist nicht immer einfach. But the scripture says, Aber die Schrift sagt, out of the church, aus der Gemeinde, the perfection of beauty, die Perfektion der Schönheit, God has shined. hat Gott herausgeschienen. He's shining through us. Er scheint, leuchtet durch uns. We have to understand the power of our shine. Und wir müssen die Macht unseres Leuchten verstehen. <lacht> King Achish said to David one day, König Achish sagte mal zu David, David, had been out all day long. David war den ganzen Tag unterwegs. When he came back, Als er zurückkam, the king said, Where have you made a road today? spricht er, wo habt ihr heute eine Straße gebaut? You go today, David? Wo, wo, wo bist du heute hingegangen, David? You touch today, David? Wen hast du heute berührt, David? Ich möchte uns als Gemeinde Church. Und ich möchte uns fragen als eine Gemeinde, where did we make a road today? Wo, wo waren wir unterwegs heute? In other words, where did our road lead us? Wo hat unsere Straße uns hingeführt? Where did you shine today? Wo, wo hast du heute geleuchtet? A friend, ein Freund? A colleague, ein Kollege? A neighbor, ein Nachbar? A stranger. Ein Unbekannter. That lady at the checkout at the grocery store. Und diese eine Frau äh, im Einkaufsladen. That homeless person. Dieser Obdachlose, Your spouse, dein Ehepartner, another saint, ein anderer Heiliger, a child, ein Kind. Where have you shined today? Wo hast du heute geleuchtet? Think about it. Denk mal drüber nach. Who did I touch today? Wen habe ich heute berührt? Maybe I smiled when I didn't have to. Vielleicht habe ich gelächelt, als ich das nicht musste. You know, it's not always teaching somebody a Bible study. Es ist nicht immer jemandem eine Bibelstudie zu lehren. Sometimes it's just being kind. Manchmal ist es einfach nur nett zu sein. Because everybody is jeder, struggling somewhere. Jeder ist irgendwo am kämpfen. Have you ever been down? Warst du irgendwann schon mal unten entmutigt? But you came to church anyway. Aber du bist trotzdem zur Kirche gekommen. Had a hard time keeping your head up. Und es ist dir schwer gefallen, deinen Kopf irgendwie hochzuhalten. And they didn't even say anything. Und sie haben nicht mal was gesagt. But somebody just walked up. Aber jemand ist einfach nur gekommen. Good to see you today. Gut, dich heute zu sehen. And that's all that happened. Und das ist alles, was passiert ist. But all of a sudden, Aber plötzlich. It's gonna be all right. 
Es wird schon okay werden. You just feel a little bit of strength. Ja, du fühlst nur ein bisschen Stärke. A little bit of encouragement. Ein bisschen Ermutigung. They didn't even go into what's wrong and what's your problem. Also sie sind nicht dahin gegangen und gesagt, was ist los, was ist dein Problem. They just encouraged you a little bit. Aber sie haben dich einfach nur ein bisschen ermutigt. They shine. Sie haben geleuchtet. Amen. Amen. I had someone do me wrong. Und äh, mir hat jemand einmal äh, mich falsch behandelt. They lied to me. Sie haben mich angelogen. And this was supposed to be a minister. Und das sollte ein Prediger sein. Stole from me. Hat von mir gestohlen. And for years. Und jahrelang. I struggled. Habe ich gekämpft. Whenever I'd see him, I'd get that uncomfortable hot feeling. Ja, immer als ich ihn gesehen habe, habe ich dieses ungemütliche heiße Gefühl bekommen. You know that feeling? Kennt ihr dieses Gefühl? Ja, yeah, ja. Yeah. You know, there, there are those people in our lives. Da gibt es diese Menschen in unserem Leben. We like to think we've got it dealt with. Ja, wir, wir reden uns gerne ein, dass wir es damit jetzt umgehen können. And then we see them. Und dann sehen wir sie. Or we see a picture of them. Oder wir sehen ein Bild von ihnen. And it's all fresh again. Und es ist wieder völlig frisch. Ihr seid alle ziemlich ruhig. Das bedeutet, ich äh, mach's wohl gut hier. <lacht> This guy was that person for me. So dieser Mann war so eine Person für mich. Years went by. Und Jahre sind vergangen. And I would struggle with it. Und ich kämpfte damit. And then one day my phone rings. Und dann eines Tages klingelt mein Telefon. I didn't recognize the number. Und ich habe die Nummer nicht erkannt. Hello. Hallo. Pastor Lewis here. Pastor Lewis here. Hey, Brother Lewis, how are you doing? Hey, Brother Lewis, wie geht's dir? And it was that guy. Und es war dieser Typ. I just happened to be coming through town. Und ich bin gerade auf dem Weg durch die Stadt. Are y'all having church tonight? Uh, hab, habt ihr heute Abend Kirche? I'd love to preach for you. Ich würde gern für dich predigen. And I'm on the other end of the phone going, oh, you bin, uh, got to be und ich bin am Telefon und sag so, du machst wohl Witze. You're calling me? Du rufst mich an? You liar? Du Lügner? That's what I want to say. Das wollte ich sagen. Thank God I didn't say it. Dank Gott, dass ich es nicht getan habe. I said, well, man, I tell you what, I, I, I'm, I'm, I'm in the middle of something right now. I'm going to have to call you back. Und ich sagte, ah, zu, ich bin gerade in der Mitte von was drinne. Ich rufe dich zurück. And I was in the middle of something. Und ich war wirklich inmitten von etwas. I was in the middle of a mental battle. Na, ich war inmitten eines mentalen Kampfes. I had to go to the prayer room. Ich musste in den Gebetsraum gehen. I was mad. Ich war sauer. And I'm pacing and praying. Na, und ich laufe hin und her und ich bete. God, can you believe this God God called me? Ka kannst du dir vorstellen, dass der mich angerufen hat? After he stole from me? Nachdem er von mir gestohlen hat? Acting like we're old buddies? Na, und dann so getan hat, als wären wir irgendwie alte Freunde. He wanted to come preach for me. Und er will jetzt für mich predigen? He knew I was going to give him a good offering. No, und er weiß, dass ich ihm ein gutes Opfer geben werde. So the guy who stole from me. So der Typ, der von mir gestohlen hat. Wants more from me. Will noch mehr von mir. I was having a hard time. Oh, ich hatte eine schwere Zeit. My first thought was. So mein erster Gedanke war. You're out of your mind. Du bist doch völlig verrückt. Not a chance, Jack. Auf keinen Fall, Jack. Jack. But my mom was visiting me. Aber meine Mutter besuchte mich. She could tell I was mad. Und sie sah, dass ich wütend war. She, what's going on? Sagte, was ist los? So, ah, it's no big deal. Ah, nicht so wichtig. She said, no, come on, I can tell something's wrong. Ah, ich sehe schon, dass da was falsch ist. Was ist los? So I turned around and I told her all the gory details. So habe ich mich umgedreht und habe die ganzen ekelhaften Details erzählt. How he betrayed us. Na, wie er uns, wie er mich betrogen hat. Lied and stole. Und gelogen und gestohlen hat. And this is what my mother said to me. Und das sagte meine Mutter. Hm. Did, hm. did you forgive him? Hast du ihm vergeben? Well, yeah. <lacht> ja. I forgave him. Ich habe ihm vergeben. That doesn't mean I have to help him. Das bedeutet nicht, dass ich ihm helfen muss. Hmm. Well, hmm. if if he had never hurt you, would you have helped him? Wenn er dich niemals verletzt hätte, hättest du ihm dann geholfen? I didn't really like the way where this was going. Und ich habe nicht gemocht, wo das hingeht. Sometimes we don't want to shine. Manchmal wollen wir nicht leuchten. Because we've been hurt. Denn wir wurden verletzt. 
So if he never hurt you, would you have helped? So wenn er dich niemals verletzt hätte, hättest du ihm geholfen? Of course I would have. Natürlich hätte ich das gemacht. And she just smiled and said, that's interesting. Und sie lächelt und sagte, interessant. I said, how is that interesting? Und sagte, wie ist das interessant? She said, my pastor just preached about forgiveness. Weil mein Pastor gerade über Vergebung gepredigt hat. And he said This is how you know if you've really forgiven someone. Und sie sagte, so weißt du, ob du jemandem wirklich vergeben hast. You know you've really forgiven them. Du weißt, dass du jemandem wirklich vergeben hast. When you can show them love. Wenn du ihnen Liebe zeigen kannst. And treat them as though the offense never happened. Und sie behandeln kannst, als hätte der Angriff niemals stattgefunden. If you really have forgiven this Wenn God, du dieser Person wirklich vergeben hast. You should help him as though he never done you wrong. Solltest du ihr helfen, als hätte sie dir niemals etwas Falsches angetan. It's too bad. Oh, that hurts. I didn't like the sound of that. Und ich habe das gar nicht gemacht, wie das klang. But it was right. Aber es war richtig. I realized I really hadn't forgiven. Ich bemerkte, dass ich nicht wirklich vergeben hatte. And overcoming that lack of forgiveness was no easy task. Und dieses Fehlen von Vergebung zu überwinden war nicht einfach. With God's help, Aber mit Gottes Hilfe, I tossed my nasty attitude aside. Habe ich meine ekelhafte Einstellung zur Seite geschmissen. I picked up that telephone. Habe dieses Telefon genommen. It weighed about a thousand pounds. Ja, es hat ungefähr 1000 Gramm gewogen. And I called him back. Und ich habe ihn zurückgerufen. I said, we'd be happy to have you come. Und ich habe gesagt, es wäre uns eine Freude, wenn du kommst. You see, I wanted to limit my shine. Und siehst du, ich wollte mein Leuchten limitieren. I wanted that dude to suffer. Ich wollte, dass dieser Mann leidet. But I can't choose when and where I shine. Aber ich kann nicht entscheiden, wo und wann ich leuchte. I am a child of God. Ich bin ein Kind Gottes. All day. Den ganzen Tag. Stand with me, please. Steht bitte mit mir auf. I am a Holy Ghost filled person. Ich bin ein Kind erfüllt, eine Person, die mit dem Heiligen Geist erfüllt ist. All day long. Den ganzen Tag. And Paul said like this. Und Paulus sagte es so. Said that in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as the lights of the world. Er sagt hier, auf dass ihr seid ohne Tadel und lauter und Gottes Kinder unsträflich mitten unter dem unschlachtigen und verkehrten Geschlecht, unter welchem ihr scheinet als Lichter in der Welt. We're supposed to shine. Wir sollen leuchten. And we're in a very uncertain time in the world right now. Und wir sind in einer sehr ungewissen Zeit in der Welt aktuell. And if it's ever been a time that we need to shine. Und wenn es jemals eine Zeit gab, dass wir leuchten sollen. It's right now. Dann ist es genau jetzt. Everybody in this city. Jeder in dieser Stadt deserves to see the light that we have. Verdient es das Licht zu sehen, das wir haben. Everybody in this nation deserves to see the light that we have. Jeder in dieser Nation verdient es das Licht zu sehen, das wir haben. Brother or sister? Bruder oder Schwester, Friend or foe, Freund oder Feind, we have to shine. wir müssen leuchten. Now I wonder if we could be honest for just a moment. So, ich frage mich, ob wir für einen kurzen Moment ehrlich sein können. Are we truly shining everywhere? Leuchten wir wirklich überall? Are there people that were just not shining? On because they've hurt us. Gibt es da Menschen, auf die wir nicht wirklich leuchten, weil sie uns vielleicht verletzt haben? Because they're annoying. Weil sie nervig sind. I just don't like them. Ich mag sie einfach nicht. I just made up my mind they're not interested. Ich habe meinen Sinn gesetzt. Ach, die haben die, denen ist, die sind eh nicht interessiert. You know, I've heard that a lot since I've been in Germany. Ich habe das oftmals schon gehört, seit ich in Deutschland bin. People just aren't interested. Menschen sind einfach nicht interessiert daran. No, I don't believe that for a second. Das glaube ich nicht für eine Sekunde. That's choosing where you're going to shine. Das ist zu entscheiden, wo du leuchten I'm not going to tell them. Ich werde es denen nicht sagen. They're not interested. Die sind eh nicht interessiert. I've been shocked. Ich war schockiert. In my life. In meinem Leben. At the people that I thought may not even be remotely interested. An Menschen, die wo denen ich dachte, dass sie nicht einmal im annähernd interessiert werden. But when I began to tell them about Jesus. Aber als ich anfing ihnen über Jesus zu erzählen. They began to weep. 
haben sie angefangen zu weinen. This is what I'm looking for. Danach suche ich. Are you ready to shine? Bist du bereit zu scheinen, leuchten? Right where you're at. Genau da, wo du bist. Let's begin to pray. Lass uns anfangen zu beten. God shine through us. Gott leuchte durch uns. Come on, ask him right now to shine Komm through schon, you. bitte ihn jetzt durch dich zu leuchten. Come on, don't hold back your light. Komm schon, halte dein Licht nicht zurück. Shine. Leuchte. Come on, shine. Komm schon, leuchte. Somebody at your job is waiting. Jemand auf deinem Arbeitsplatz wartet. Somebody in your family is waiting. Jemand in deiner Familie wartet. Somebody in your neighborhood is waiting. Jemand in deiner Nachbarschaft wartet. Shine. Leuchte. Shine. Leuchte. Shine. Leuchte. Come on, pray for God to use you. Komm schon, bete, dass Gott dich benutzt. Pray for God to shine through you. Bete, dass Gott durch dich leuchtet. God shine through us. Uh, God leuchte durch uns. Shine through us individually. Leuchte durch uns. Shine through our families. Leuchte durch unsere Familien. Oh God, use us. Herr Gott, benutze uns. We don't want to walk in darkness. Wir wollen nicht in der Finsternis gehen. We want to walk in the light. Wir wollen im Licht gehen. Shine. Leuchte. Come on, shine. Komm schon, leuchte. Shine. Leuchte. Somebody needs you. Jemand braucht dich. Oh, shine. Leuchte. Shine. Leuchte. Let's begin to call the names of people we need to shine on right now. Lass uns anfangen, die Namen der Menschen auszurufen, auf die wir leuchten sollen. Come on, call the names of your family. Komm schon, ruf die Namen von deiner Familie. Call the names of your neighbors. Ruf die Namen deiner Nachbarn. Oh, call the names of your colleagues. Ruf die Namen deiner Kollegen. Your schoolmates. Deine Schulkollegen. Come on, call their names Komm right schon, now. ruf jetzt ihre Namen. God, I want to shine on my family. Herr, ich möchte auf meine Familie leuchten. My friends. Meine Freunde. Come on, call, your na call their names. Komm schon, ruf ihre Namen aus. Shine. Leuchte. Shine. Leuchte. Shine. Leuchte. He corralobo sandorolobo shata.